Yanlarından geliyorum. Hazırlıklar için emir verdiler. Yakında yola revan olacaklar. Açık vermedin değil mi? Bayezid bunun arkasında bir oyun olduğundan şüphelenmemiştir inşallah. İçiniz rahat olsun. Şehzade Bayezid'in şüpheleneceği hiçbir vaziyet yok. Rahmetli Şehzade Mustafa'nın yolundan gidenler... ...hakikaten Rumeli'de tehlikeli bir kuvvet oluşturmuş haldeler. Hünkârımıza müdahale emri verdiler. Biz sadece ateşi daha da körükleyeceğiz. İsyanı hiç tahmin etmediği kadar büyüyecek. Şehzade Bayezid bu vazifenin yükünü sırtlanamayacak. Şehzade Mustafa'yı sevenlere kılıç çekemeyecektir. Mehmet Paşa haklı. Şimdiden şehzademizin gözlerinden tereddü dokunuyor. Hala. Bayezid da Mustafa abim gibi kendi felaketine yürüyecek. Selim, emrime rağmen payitahttan ayrılmamış. Harimiyle birlikte mermer köşkte kaldığını işittim. Aranızdaki husumet ziyadesiyle uzadı. Birbirinizin üzerinde gücünüzü denemekten vazgeçin artık. Huri Can'ın nikahlandığımı hünkârımıza ifşa edecek. O vakit onu elimden kimse alamaz. Yapmayacak. İkaz ettim. Selim yapmaz, Selim zinhar bu işe bulaşmaz demiştiniz. Ne oldu? Her zamanki gibi perdenin arkasından o çıktı. Benim ona itimadım yok validem. Sizin de olmasın. Ya onun yanındasınız ya da benim. Ortası yok bunun. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ya sağ gözünü çıkarat diyorsun bana ya da sol gözünü. Sakın benden bunu isteme. İkiniz de benim evladımsınız. Hatalarınızı hoş görür affederim. Bir orta yol bulmak için tüm gücümü kullanırım. Lakin hünkârımız öyle değil. O affetmez. Şehzade Mustafa'nın idamı da bunun ispatı. Unuttun mu? Ne bir babanın evladını kıydığını unutabilirim. Ne de buna neden olanları. Hepsi aklımda validem. Hepsi.
söylemeniz icap eden bazı evraklar var sultan. Bilal'e getirirsin bari. Gel. Sultanım, Nurbanu Sultan geldiler. Gelsin. Sultanım, beni emretmişsiniz. Şehzademin üzerindeki tesirinin farkındayım. Vaka, bu yüzden seni onun yanına gönderdim. Bu güce sahip olduğun için. Ancak senin vazifen, evladımı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve düşmanlarımıza karşı Uyanık kalmasını sağlamaktı. En başından beri. Yaptığım şey bu biliyorsunuz. Bildiğim şeyler var elbet. Lakin bilmediklerim yanında... ...devede kulak. Öyle değil mi? Bir kabahat mı işledim yoksa sultanım? Sendin değil mi? Hurcihan'ı payitahta çağıran, Şehzadem Bayazıt'ın nikahını ortaya döken. Sendin. Haşan Sultan. Bir daha şehzadelerimin arasını bozar. Onları birbirine düşürecek bir şey yaparsan... ...seni diri diri bir çuvalın içine koyarım. Sonra da boğazın serin sularına atarım. Anladın mı beni? Sultanım. Başlayın beni sultanım. Ben her daim size sadık kaldım. Canım yolunuzda feda olsun. Tek arzum şehzademi korumak. Zira vaziyeti iyi değil. Hayli huzursuz. Sizin desteğinize muhtaç. Bilhassa bu günlerde. Ne olur onu yüz çevirmeyin. Üzerimizden desteğinizi, ilginizi, dualarınızı eksik etmeyin. Evladıma desteğim daimdir. Her ne kadar düşmanlarımız birbirimize düştüğümüz günü görmek isteseler de umduklarını bulamayacaklar. Aksine birlik olduğumuzu görecekler. Ahmet Paşa'nın hediyesi. Eski halinde eser yok. Pek değişti Gülfen, pek. Çok zarifmiş sultanım. Şehzade Selim Mermer Köşk'teymiş. Haberiniz var mı sultanım? Göz önünde değil işte. Bayazıt'a yetmiyor mu bu? Zaten bugünlerde kovulan kovulana. Rüstem'in hali pürmeli hali. Kapının önüne konu verdi işte. Allah şahit, Rüstem Paşa'yı günahım kadar sevmem. Lakin Şehzadem Bayazıt'a verdiği desteğin farkındayım. Onun sarayda olma işi hiç ayrı alamet değil. Kurtla kuzu birbirine karışmış anlaşılan. Sen Rüstem'in öyle Bayazıt'ın yanında yer aldığına hiç aldanma. O bir eliyle okşar, diğer eliyle de sırtından vurmak için hançer taşır. Mesele neymiş? 
Rüstem Paşa neden benimle görüşmek istiyor? Sinan Paşa ile alakalı olsa gerek ölümü paşamızı bir hayli sarstı. Bu vezir. Yukarı, aşağı, sola, sağ hareket edebilir. Ne gibi? Kale gibi. Ama aynı zamanda çapraz hareket edebilir. Fil gibi. Bu da şah. Oyunun en mühim taşı. Bunu kaybedersen oyun biter. Malum olursun. Gel. Sonra devam ederiz Aslan. Bayramı götür. Gelirim birazdan. Hayır olan Urbanu, ne bu halin? Hürrem Sultanımız. Şehzade Bayezid'in nikahını işittiği için bize kızgın. Desteğini esirgemediğini söylese de sözleri inandırıcı değil. Belli ki sana verdiği sözü unutmuş. Validemin benim yanımda olmadığını çoktan idrak ettim Nurbanu. Ondan medet umacak değilim. Bundan sonra kendi işimi kendim halledeceğim. Kardeşin Sinan, Sinan Paşa, mühim bir devlet adamıydı. Allah rahmet eylesin. Amin. Sağ olun sultanım. Üsküdar'daki saraya geri dönmüşsün. Başka seçeneğim kalmadı. Nereye sığınsam buldular beni, peşime düştüler. Allah razı olsun Şehzade Beyazıt bu sefer daha fazla muhafız tahsis ettiler. Buna rağmen kelle koltukta yaşadığım aşikar. Hepimiz çok ağır kayıplar verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Savaş hız kesmiyor. Şimdi sıra sizde. Ne demek istiyorsun? Siz seçiminizi yaptınız mı? Kimin yanındasınız? Şehzade Beyazıt'ın mı? Şehzade Selim'in mi? Ben evlatlarım arasında seçim yapmam. Birini tercih edersem diğerinden vazgeçmiş olurum. Kendimden vazgeçmiş olurum. Sultanım. Soran Sancak Bey kim olacak belli değilken... ...nünkârımızın kulağına Şehzade Selim'in ismini fısıldayan sizdiniz. Bunu Şehzade Beyazıt'ı korumak için yaptınız. Gayet yerinde bir karardı. Lakin sonra caydınız. Şehzade Selim'in yanında saf tuttunuz. O vakitler her şey farklıydı. Şehzade Mustafa hayattaydı. Şimdi başka bir dünya var. Şehzadelerimin ikisi de bir benim için. Başka bir dünya oldu aşikar. Ve o dünyada bir taraf olmanın imkanı yok. Bunu er ya da geç... Siz de anlayacaksınız. Asla Rüstem. Asla. Sayende acılarım hala azaldı Ferhat Hanım. Ellerin dert görmesin. Dile benden ne dilersen. Siz yüce padişah efendimizin yanında olmaktan gayrı ne isterim ben hünkârım? Rabbim size sıhhat ve huzur versin. Amin. Sağ ol Ferhat. Payitahttan ayrılalı ne kadar oldu? Önümüzdeki ay iki sene olacak hünkârım. İki sene demek. Ki. 
Eskiden seferlerin, zaferlerin dönüşleri şenlik olurdu. Şimdi bu heyecan, bu coşku bana hayli uzak. Vaktiyle tenindeki bir ben için onlarca şiir yazdım. Kadının yüzü dahi gözümün önüne gelmiyor şimdi. Bir gün bir derviş, birlikte uçan bir kargayla leylek görür rüngârım. Evvela hayrete düşer, vaziyeti idrak edemez. Öyle ya, karga kargalarla uçar, leylek de leyleklerle. Bizim derviş merak eder ve kuşları seyre dalar. Bir müddet sonra fark eder ki, Kuşların ikisi de topal ve işte o an vaziyeti anlar. Uzun lafın kısası hünkârım, insanları saadet ve sevinçler değil, aynı acılar ve kusurlar birbirlerine yakınlaştırıp bağlar. Ali Paşa'ya haber verin, payitahta dönmemektedir. Emredersiniz Hünkârım. Mevsim değişiyor. Bahar yakındır. Cihangir'im bu baharı göremeyecek. Bu bahar da Hünkârımız olmadan geçecek. Sultanım Hünkârımız yakında gelecekler. Mesele onun olup olmaması değil. Mehru Nisa haklıydı. Benim için hiç bitmeyecek bir kış başladı. Bundan sonra bizim hiç baharımız olmayacak. Yerlere düştü Katmaca. Sorma. Sinan Paşa'nın katili diye bütün şehir peşime düştü. Rüstem Paşa var bu işin arkasında. Tüm itibarını kullanıyor peşine adam takmak için. Yoksa böyle yaygara kopmazdı. Akıbeti kardeşininki gibi olacak diye çekiniyor. Yine kaçtı elimden. <gülüyor> İster misin bir nakkaşa suretini çizdirip duvarlara astırsın? Neyse. Daha emniyetli bir yere gidelim. Diyeceklerim var. Rüstem Paşa. Şey Sadem, sizinle konuşmak istediğim bir husus var. Gel. Daha iyisinler inşallah. Sağlığınıza dua edeyim Şey Sadem. Kardeşim Sinan Paşa'nın ölümü beni bir aile müteessir etti. Lakin toparlanıyorum. Kardeş acısının nedenli zor olduğunu gayet iyi bilirim Rüstem. Tesirinden kurtulmak zordur. İçimde yanan bir ateş var. İntikamımı almadan o ateş sönmeyecek. Merhum Şehzade Mustafa'nın silahları atmaşa. Her şeyin müsebbibi o. Defalarca canıma kastetti. En sonunda da gözümün önünde kardeşimi aldı benden. O hainin canını almadan bana huzur yok. Şehzade Mustafa'ya karşı nedenle kuvvetli hisler beslediğinizin farkındayım. Onun hakkındaki düşüncelerimi de biliyorsunuz. 
Ne yalan değil. Yıldızımız hiç barışmadı. Hiç anlaşamadık. Ölümü belki de herkes için hayırlı oldu. Bilhassa sizin için. Sen ne diyorsun Rüstem Paşa? Aklını başına devşir. O benim abim. Senin ne hissettiğin zerre kadar umurumda değil. Benim huzurumda böyle konuşamazsın. Bağışlayın Şehzadem. Kardeşimi kaybetmenin acısıyla haddimi aşmış olabilirim. Lakin hakikat bu. Artık Şehzade Mustafa yok. Buna göre hareket etmemiz lazım. Gün sizin gününüz. Bırakın da her zamanki gibi yanınızda olayım. Benden vazgeçmeyin. Vazgeçmeyin ki... ...tahta yürüdüğünüz bu yolda... ...en güçlü silahınız olabileyim. Romeli Desyan iyice büyümüş. Asiler Edirne'ye yola çıkmışlar bile. O civardaki her köyden, her şehirden katılanlar oluyormuş. Şehzade Bayezid'in isyanı bastırmak için yola revan olduğu konuşulur. Hayırdır Hüseyin Çavuş? Aklında yine ne tilkiler dolaşıyor? Yeniçeri Kapıkulu ordusuyla hala seferde. Epay tahttaki askerin büyük bir kısmı Şehzade Bayezid'le gidecek. Bu esnada bir kargaşa çıkarabilir. Rüstem Paşa'ya karşı yeniden harekete geçebiliriz. Sonra ne olacak? Saraya yürüyeceğiz. Saraya. Önümüzde duran herkesi kılıçtan geçireceğiz. Sonra da tahta düzmece Mustafa'yı geçireceğiz. İstediğin bu mu? Bu yolun sonu yok Hüseyin Çavuş. Bizim meselemiz Rüstem'le. Er ya da geç onu ezip geçeceğim. Şimdi gitmem lazım. Şehzade Bayezid beni bekliyor. Sen ne diyorsun Atmaca? Askerler seni arıyor. Rüstem peşinde. Şehzade Bayezid'in... Canını bağışlayacağı ne malum? Ya seni kendi elleriyle Rüstem Paşa'ya teslim ederse? Aman diyeyim atmaca. Ölümlerden döndün. Kendi başını yakma. Şehzade Bayezid'e güvenemezsin. Güvenirim. Çünkü rahmetli Şehzade Mustafa ona güvenirdi. Hem artık çok geç. Şehzade'ye haber yolladım bile. Rumeli'deki isyanı bastırmak için bizzat harekete geçeceğinizi işittim Şehzadem. Bugün yarın yola revan olurum. Kısa sürede isyanı bastırır, payitahta dönerim diye tahmin ediyorum. Rahmetli Mustafa abim diye biat ettikleri kişinin bir sahtekar, bir düzmece olduğunu anladıklarında dağılacaklardır. Lakin yine de dikkatli olmak icap eder. Ummadık taş baş yarar. Malumunuz, yeni ittifaklar kuruluyor. Ne demek bu açık konuş? Kara Ahmet Paşa, Şehzade Selim'e yakın duruyor. Keza Fatma Sultan da öyle. Zannediyorum ki Sokullu da bu ittifakın içinde yer alacak. İş bu vaziyette istikbaliniz tehlikede Şehzadem. Zira divanda güçlü bir desteği olmayan Şehzade kaybetmeye mahkumdur. Semiz Ali ve Hadım İbrahim Paşa. Daha evvel bana bağlıydılar. Lakin şartlar değişti. Ahmet Paşa'ya uymuş olabilirler. Siz onları dert etmeyin Şehzadem. Haklarında öyle şeyler biliyorum ki size hizmet etmeye mecburlar. Saray ve Devlet Arkan'ın çoğu hala sana bağlı öyle değil mi? Ne de olsa hemen hemen hepsini sen tayin ettin. Öyle ancak bu daha ne kadar böyle devam eder bilinmez. Bilhassa elimde veziri azamlık gücü yokken. Ahmet Paşa şimdiden tasfiyelere başlamış. Ben de seni veziri azam olarak görmek isterim Mustafa Paşa. Ancak hünkârımız gelmeden ne yapsak nafile. Sen gene de gönlünü ferah tut. Gel çaresini buluruz elbet. Çekilebilirsin.
şehzadem. Bunu size gönderdiler. Hürrem Sultanımız bizi susturmaya çalışıyor. Lakin bu mümkün değil. Bütün harem işitti Şehzade Bayezid'le Huri Can'ın nikah kıydığını. Hünkârımız da işitecek. Aman diyeyim sultanım, dikkatli olun. Bu meseleye daha fazla karışmayın siz. Şehzade'nin sırlarını ortaya döken siz olursanız... ...Hürrem Sultan size karşı bilenecektir. Ne fark eder Gazafer? Zaten artık yanımızda değil ki. Ama karşınızda da değil sultanım. Bu az şeyim. İlaveten... ...Huri Can Sultan'la aranızdaki husumetin üzerine örtmenizde fayda var. Bana attığı tokat yanına kâr mı kalacak? Onun da hesabı sorulacaktır. Lakin sabırlı olmalı, doğru vakti beklemeliyiz. Rüzgar elbet sizden yana esecektir. Ya dediğin olmazsa? Ya rüzgar bizden yana esmezse? İşte gitgide tehlikeli bir hale alıyor Gazanfer. Korkuyorum. Zafer er ya da geç sizin olacaktır. Hem ben sizin yanınızdayım. Zinhar size zarar gelmesine müsaade etmem. Sultanım. Söyleyeceğim Feda. Fatma Sultan. Sizi görmek istiyorlar. Nihayet. Beni hesap almaya karar verdi demek. Sultan neden Rübanu'yu yanına çağırmış? Sizin haberiniz var mı? Bana sırt çevirdi. Daha düne kadar hor gördüğü cariyeyi kendine muhatap kabul ediyor. Bu sarayda kaldığım her gün... ...rahmetli validemin ve babamın ölüme nasıl yürüdüğünü daha iyi anlıyorum. Sizin hiçbir şeyden anlatığınız yok. Fatma Sultan'ın tek bir derdi var. Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa'dan kurtulmak. Bunun için ne gerekiyorsa yapar. Anlaşılan sen de onun gibi düşünüyorsun. Kabul edelim ki sultanım. Hanedanı Ali Osman'ın soyu Hürrem Sultan'ın oğullarından devam edecek. Neden o şehzade bayazıt olmasın? Hem rahmetli şehzademiz Mustafa da onu çok severdi. Hem de sizinle evli. Benim de tek arzum bu. Yanımda olmana çok sevindim. Siz esas Hürrem Sultan'ı yanınıza çekmeye bakın. Hürrem Sultan mı? Bu mümkün değil. Günah kadar sevmez beni. Tabii ben de onu. Sultanım şartlar değişti artık. Ve siz de... ...bu şartlara ayak uydurmaya mecbursunuz. Rahmetli babanızı hatırlıyorum da... ...dostuna, düşmanına göre değil... ...kendi menfaatlerine göre hareket ederdi. Siz de öyle yapın. Belki de Hürrem Sultan ve Mihrimah Sultan'la sulh etmenin vakti gelmiştir. İki kardeşin birbirine düşmesi pek üzücü. Bayazıt'ın Şehzade Selim'i kovması tam bir felaket. Haberi aldığımda beynimden vurulmuşa döndüm. Biz sana ne yapacağımız şaşırdık sultanım. Bayazıt validesinden güç alıyor. Yoksa böylesine haddini aşmazdı. Bu meselede Hürrem Sultanımızın bir dahli olduğunu zannetmem. Sultanımız şehzadelerine eşit mesafede. Allah onu başımızdan eksik etmesin. 
Sen yine de hücreme pek itimat etme. Bayazıt'ı kayırmasa nikahını böylesine saklamaya çalışmazdı. Gerçi hoş, saklasa ne fayda. Bayazıt'ın sırrı elbet hünkârımızın kulağına gidecektir. İşte o vakit Selim bir adım öne geçmiş olacak. Hem de büyük bir adım. Tam da benim istediğim gibi. Tavsiyeleriniz benim için çok kıymetli sultanım. Sizin gibi güçlü bir sultanım, düşünceleri ve fikirleri eminim yolumu aydınlatacaktır. Gazanfera. Hayırdır Canfeda Hatun? Niye döndün? Yoksa sultanımıza bir şey mi oldu? Nurbanu Sultan'la pek alakadarsın son günlerde. Elbette alakadar olacağım. O bizim sultanımız. Ne var ki bunda? Nurbanu Sultan'a nasıl baktığını gördüm ağam. Bir kölenin efendisine bakışları değil de onlar. Ateş de oynuyorsun. O ateş gibi yanda yakar, küle çevirir adamı. Onca yılın hatrına susacağım. Sen de ayağını denk al. Yüreğinde ne varsa hepsini söküp at. Yoksa seni kimse kurtaramaz. İstanbul'daki en âlâ kahve burada içilir ağam. Afiyet olsun, buyur. Eyvallah. İşler nasıl? Nasıl olsun? Kesat. Kan ağlıyoruz. Yeniçeri seferden dönsün diye dört gözle bekliyoruz. Bu isyanlar iyice belimizi büktü. Kaç gün dükkan açmadık, sayısını unuttum. Şehzade Beyazıt kan dökse, kelle alsaydı görürdün sen isyanı. O vakit işler iyice sarpa sarardı. Payitahta taş üstünde taş kalmazdı. Yalan değil valla. Şehzade Beyazıt isyanı nasıl durduracağını iyi bildi. Kimseyi düşman bellemedi. Yiğit akıllı bir şehzade. Öyle. Tek kusuru var anası. Keşke o Rus cadısının evladı olmasaydı. O vakit tam olur. Adamlarınız hala üstüme çullanmadığına göre... ...kellemi almayacaksınız demektir. En azından şimdilik. Bu sana bağlı Atmaca. Söyleyeceklerine bağlı. Zira rahmetli abimin en güvendiği adımını evvela dinlemek isterim. O gece... ...hünkârımızın Şehzade Mustafa'ya kıydığı günden evvel... ...ona bir söz vermemi istedi. Sizle alakalı bir söz. Benimle mi alakalı? Hissetmişlerdi sanki. Daha doğrusu... Herkesin bildiğini o da görmüştü elbet. Bana dedi ki... Ola ki bu dünyadan göçüp gidersem... ...senin yerin... ...kardeşim Şehzade Bayezid'in yanıdır. Size sadakat yemin etmemi... ...tahta giden yolda yanınızda durmamı istediler. Bundan böyle... Canım yolunuza feda olsun şehzadem. Son nefesime kadar size sadakatle bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Akıncı Bey'in yanımda olmasını elbet ben de isterim Atmaca. Lakin olanların üstesinden nasıl geleceğiz? Sen bir Osmanlı Paşası'nı öldürdün. Hedef o değildi. Rüstem Paşa'ydı. Malumunuz üzere şehzademizin katlinde büyük pay ona ait. Bu yanına kalsın istemedim. Madem ki bana sadakat yemin edip yanımda olmak istiyorsun... O halde sana ilk emrimi veriyorum. 
Eski defterler kapanacak Atmaca. Rüstem'den uzak duracaksın. Zira ona ihtiyacım var. Bunu benden istemeyin Şehzadem. Vicda azabımın tek ilacı Rüstem Paşa'nın katlidir. Ben diyeceğimi dedim. Bundan sonrası sana bağlı. Ya yollarımız ayrılacak... ...ya da bundan sonra birlikte kılıç sallayacağız. Tercihini yap. Şehzadem, böyle tebdil gezmeniz hayli tehlikeli. Bilhassa ortalık karışıkken. İsyanı bastırmak için yola revan olmanız lazım ancak siz... ...çarşıya gidiyorsunuz. İşlerim var Dılala. Hem sana hesap verecek değil. Biliyorum Şehzadem. Çok tehlikeli işlere girdiğinizi... ...görüyor ve çok endişeleniyorum. Üstan Paşa'nın can düşmanıyla... ...Kaptanı Derya... ...Sinan Paşa'nın katiliyle buluşmak ne demek? Sağır mısın be adam? Sana hesap verecek değilim. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Tahta çıktığımda... Yanımda olmak istiyorsan ayağına denk allala. Kararlarımı tartışma. Benim sırrımı kendi sırrım belli. Validem. Selim. Sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyim muallem? Şehzadem. Sancağına, Saruhan'a dönme vakti. Bayezid mi gönderdi sizi? Buradan da mı kovmak niyeti? Bayezid'le aranızdaki bu husumet beni ziyadesiyle tedirgin ediyor. Sancağına dön ki sükunet sağlansın. Siz bu söylediğinize inanıyor musunuz muallem? Bayezid'in arkasında durduğunuz müddetçe o dağ da ileri gidecek. Aramızdaki uçurum böylece derinleşecek. Selim. Hayır validem. Beni kolay lokma sanıyor. Lakin yanılıyor. Kardeşlerim gibi genç yaşta mezara girmeye niyetim yok benim. Arkamdan beddua edenler... ...sayenizde mesut. İstedikleri oldu. İki evladım birbirini düşman bellemiş. Kavgaya tutuşmuşlar. Ben de böyle olsun istemezdim halde. Siz... Her gece böyle mi karşılayacaksınız beni? Memnun olmadınız galiba. Bilekiz. Pek memnunum. Lakin bir rüyadayım sanki. Birileri gelip uyandıracak diye nasıl korkarım bilemezsiniz. Sizin gibi zeki, cengaver, itibar sahibi bir zevcim var. Talihli kadınım ve selam. Hakkını vermek isterim. <Gülüyor> Bayezid neden hala isyanı bastırmak için yola çıkmadı? Bir şeylerden şüpheleniyor olamaz öyle değil mi? Mahsus ağırdan alıyorlar. Hayli gönülsüz. Hünkârımız bunu işitince nefreti Bayezid'e yönelecek. Huri Cihan'la nikahlandığını da öğrenecek. Desenize ortalık karışacak. Bütün bunlar olurken Hürrem'in suratını çok merak ediyorum. Ciğeri yanacak, ciğeri. Bırakın şimdi bu meseleleri. Bütün gün sizin hayalinizle... 
Ciğerim yanıyor, ciğerim. Madem öyle kal. Hünkârımızı bekle. Lakin Beyazıtlar anısındaki husumete bir son verin. Bu gerginliğin kimse bir faydası yok. Gel. Sultanım. Burada olduğunuzu bilmiyordum. Rahatsız ettiysem. Ben de kalkıyordum zaten. Ne konuştunuz? Gitmemi istedi. Lakin hünkârımız dönene kadar buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Bayezid zaten kendi sonunu hazırlıyor. Validem buna engel olamayacak. Göreceksin. Haremde neler konuşuluyor? Nikahımız hali herkesin dilinde mi? Tek bir cariye dahi ağzını açamıyor. Herkes Hürrem Sultan'ın gazabından çekiniyor. Sen validenin... ...ahalinin... ...askerin kıymetlisi. Benim en değerli varlığımsın. Bugün tebdilerle dışarı çıktığını işittim. Bir gün yine beraber gidelim mi? Keman almaya gittiğimiz günkü gibi. Sence o günlere dönmemiz mümkün mü? İşler sarpa saracak diye korkuyorum Ahmet Paşa. Bunun ucu bize dokunmaz değil mi? Telaşa lüzum yok Şehzade. Biz defterde Lütfi Çelebi ile her şeyi hallettik. Her sene Mısır'dan gelen on kere yüz bin altın miktarındaki hazinenin kaydını usulüne göre tuttu. Yani? Gelen paranın hepsi büyük Ruznamçe defterine yazılmayacak Şehzade. Kayıt altına alınmayan parayı da asilere yollayacağız. Bu sayede Şehzade Bayezid beklediğinden çok daha büyük bir güçle karşılaşacak. Alt etmesi zor bir güçle. Şehzade Bayezid isyanı ciddiye almıyor. Oysa son gelen haberlere göre Düzmece Mustafa'nın kuvvetlerine iştirak edenlerin sayısı gitgide artmış. Varna'dan ve Silistre'den binlerce sipahi, dizdarlar... Ve Bedreddin'i dervişler de asilere katılmışlar. Şehzademiz bu kadar ağırdan alırlarsa asilerin sayısı on bini geçer. Bu yaptıklarımız duyulursa mahvoluruz. Keşke buna gerek kalmasaydı. Aslında bekleyip görmeyi yeğlerdim. Lakin belli ki Bayezid durmayacak. Şehzadem. Kararını verdin mi Atmaca? Emrinizdeyim Şehzadem. Canım uğrunuzda, başım yolunuzda feda olsun. Doğru bir karar verdin Tuğrul Bey. Allah nasip eder de bir gün tahta çıkarsam... ...Rüstem Paşa'yı kendi ellerimle teslim edeceğim sana. 
anlam olsun. Zaman her şeyin ilacı değil. Bütün yaraları sarmaz. Mevsimler geçer. Seneler tek tek biter ve yeniden başlar. Ve o yara her gün daha da artarak kanar. Her gün ilk gündür bu açıda. Yola çıkan Süleyman ben miyim? Aynı adam mı? ki evladını gömüp dönen adam. Bilirim ki devası yok. Bilirim ki bir zamanlar kalbimin olduğu yerde Kara bir taş duruyor. Artık ne sevinçlere yer var, ne de aşka. Sonra kalbimi ezen yükler var. Sapından tutup göğsümden çıkaramayacağım hançerler. Her gün yavaş yavaş zehirleyen en derinlere saplanmış oklar. Ve hala yaşayanlar için bu dünyada vicdanın cehennemi var. Yeni açmış goncaları görüp sonbaharı hatırlarım. Turnalara bakıp köş etmeyi. Hayata bakıp ölümü hatırlarım. Ve bütün güzel şeylerin bir sonu oldu. Nasıl keder verir çiçekli bir gül bahçesi kuruyup solunca? Nasıl biterse gülün kokusu? Şimdi ikimiz de baharını gördüğümüz, derinliğinde kaybolduğumuz, yazında meyve verdiğimiz bir aşkın kış mevsimindeyiz.
Paşa ile Mehmet Paşa'yı huzuruma istiyorum. Bakalım yokluğunda neler olmuş. Emredersiniz Hünkar. Ferhat Ağa nerede? Baş Hazdedar, Fahriye Kalfa'nın yanına gittiler Hünkar. Zira has odaya aldığınızı tebliğ ettim. Ahli, çekilebilirsin. Hünkârımız son zamanlarda seni yanından hiç ayırmamış. Saraya döner dönmez de baş çeşne giri tayin etmiş. Hünkârımız lütfettiler sultanım. Anlat bakalım. Hünkârımızın hali nicedir? Yokluğumda neler yaptı? Malumunuz üzere hadiselerden mütevellit hayli yıprandılar. Lakin... Şükürler olsun ki sıhhatleri yerinde. Allah yardımcısı olsun. Elat acısı dindi mi? İyileşti mi? Bu mümkün mü sultanım? Evlat acısı diner mi? Hele ki vicdanen kendinizi mesul tutarken. Bu öyle bir ölüm ki... Yası bile tutulamaz. Kalbinizde, ruhunuzda açılan yara... ...siz nefes aldıkça kanamaya devam eder. Hünkârımızın... ...ve zannediyorum sizin de vaziyetiniz bu. Bu ne cüret Ferhat Ağa? Karşında bir sultan olduğunu unutma. Ferhat Ağa haklı. Bahçenin sonu yok. Artık birbirimizin yüzüne nasıl bakabiliriz ki? Her bakışta kaybettiğimiz evladımızın sureti belirmez mi? Ben onun yüzünde Cihangir'i... ...o benim yüzümde Mustafa'yı görmez mi? Derdi veren Rabbim dermanı da verir sultanım. Siz birbirinizin yüzünde yalnızca acı değil, teselli de bulacaksınız. Zira sevinçler gibi acılar da birleştirir insanları. Sakın. Atmaca sen misin? Uvel Tavıca ile görüşmek isterim. Kimsin sen? Nereden tanıyorsun Uvel'i? Hüseyin Çavuş'un selamını getirdim. İsyana katılmak istiyorsam onu bulmamı söyledi. Hüseyin Çavuş demek. Ala. O vakit buldun. Şehzade Mustafa'nın vezir azamı Uvel Tavıca benim. Demek bize katılmak istersin. Lakin evvela Şehzade Mustafa'yı görmek isterim. Zira Şehzade'nin düzmece olduğuna dair tevatürler işittim. Rüstem Paşa denilen hainin iftiraları bunlar. Biat ettiğimiz kişi elbette ki Şehzade Mustafa'dır. Hem senin ne haddine böyle konuşmak? Bir zamanlar Şehzade Mustafa'nın ordusunda kılıç salladım. Bu sayede kendisini görme şerefine nail oldum. Benimle beraber emrimde 500 atlı adam var. Lakin emin olmadan onları bu isyanın parçası yapmam. Madem ki şehzademizle kılıç salladın, bekle o vakit. Kendisiyle konuşup sana haber edeceğim.
hünkârımız payitahtta olmadığı onca vakit neler olduğunu öğrenmek istemiş. Bundan mütevellit bütün paşaları huzuruna istemişler. Validem. Selim. Bayasız'ın nikahlandığından bahsetmeyeceksin. Değil mi? Beni payitahttan kovduğunu nasıl izah edeceğim peki validem? Aklını başına al. Senin karşında değilim. Lakin Bayazıt'ın sırrını ifşa edersen her şey değişir. Şehzademiz Bayazıt epey vakit önce isyanı bastırmak için askerle birlikte payitahttan ayrıldılar hünkârım. Vaziyetine dair bir malumat var mı? Sebebi hakkında malumat gelmedi. Lakin şehzademiz henüz isyana müdahale etmemişler. Edirne Sarayı'nda bekliyorlar. Ben ona isyanı bastırmasını emrettim. Edirne Sarayı'nda oturmasını değil. Maksadı nedir? Neden benim emirlerimi riayet etmiyor? Hünkârım... Şehzademiz Bayezid Hazretleri, merhum Şehzade Mustafa'nın adını haykıranların canını almaktan kaçındıklarını ifade etmişlerdi. Vaka, payitahttaki isyanları kan dökmeden dağıttıkları için haklı bir itibar ve hürmet kazandılar. Herhalde bu isyanı da benzer bir yolla halletmek istediler. Mehmet Paşa, kimin haddine benim emirlerimi tartışmak? Derhal Yeniçeri ve sipahilerden oluşan bir birlik al ve asilerin üzerine yürü. Zinhar merhamet gösterme ve zaafa düşme. Emr-i ferman yüce padişahımızındır. Başka bir diyeceğiniz yoksa çekilebilirsiniz. Hünkârım. Ben sadece o mübarek ellerinizden öpmek için geldim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hünkârımıza Şehzade Bayezid'in sizi payitahttan göndermek istediğini anlatmadınız. Bir de nikah meselesi vardı. Her şeyin bir zamanı var paşa. Hele şu isyan meselesi nihayet ersin. Sonra bu mevzular tuzu biber olacak. Kandırılmışlar Şehzadem. Ne yazık ki vaziyet bu. Adamlarla konuştum. Eğer üzerlerine gitseydik nice günahsız canından olacaktı. Bundan sonrası daha mühim Atmaca. Hem isyanı bastırarak hünkârımızın emrini yerine getireceğim. Hem de cümle aleme abim Mustafa'nın yerini aldığımı ilan edeceğim. Nasıl olur bu? Hünkârımız sokuluyu ne demeye gönderdi? Bayezid işleri ağırdan almış validem. Asileri yerle bir etmek şöyle dursun, Edirne Sarayı'nda keyif içindeymiş. Hünkârımız da bunu işitince hayli öfkelendi tabii. Sen bir şey demedin mi? Korumadın mı kardeşini? Ben sustum validem. Zira ağzımı açsam pek o şeyler söylemeyecektim. Bunu da sırf sizin hatırınız için yaptım. Gel! Zaten felaket. Vallahi felaket. Ne oldu yine Sümbül? Uğur-i Cihan Sultan hünkârımızın yanına gitmiş. Yanındaki cariyelerin anlattığına göre... ...şehzademiz Beyazıt'ta nikahlandığını itiraf edecekmiş. Aklını kaybetmiş bu hatun. Evladımı dört bu koldan ateşe atıyorlar. Eğer bunda senin bir parmağın varsa... 
Yemin ediyorum. Gazabımdan kurtulamaz. Bunu söylediğinize pişman olacaksınız validem. Zira benim bu meselede bir dahilim yok. Ne demeye gelmiş Huri Cihan? Malumatım yok hünkârım. Mühim olduğunu söylediler. Gelsin. Hünkârım. Beni burada istemediğinizi biliyorum hünkârım. En kısa sürede ayrılacağım saraydan. Fakat bilmeniz icap eden bir husus var. Aslında en başta söylenmesi lazımdı. Fakat olmadı. Söyleyemedik. Bütün kabahat de benim. Ben istedim şehzademizin susmasını. Zira korktum. Benim yüzümden, ona bir zarar gelmesinden korktum. Her koyun kendi bacağından asılır, Uricam. Senin de kabahatin var elbet. Lakin kabahatin büyüğü Bayezid'in. Onu defalarca ikaz etmeme rağmen benim sözüme riayet etmedi. Siz? Siz gizlice nikah kıyacaksınız. Seneler evvel ve benim bundan haberim olmayacak. Öyle mi? Olanları işittin mi? Madem durun, vuracağını her şeyi itiraf edecekmiş. O, onu ben gönderdim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Böylesi daha iyi. Hünkârımız bugün değilse yarın her şey öğrenecek. Vuracağın ne oldu? Ne dedi hünkârımız? Anlat. Konuşsana anlat. Boşuna telaş etmişiz. Hünkârımız zaten biliyormuş. Ah Selim. O değil sultanım. Hünkârımız çok daha evvel. Acem seferi esnasında öğrenmiş her şeyi. Şehzade Mustafa Hazretleri. Konuş Nüveyl Paşa. Şehzadem, bir Akıncı Bey ile görüştüm. 500 adamıyla birlikte emrinize girmek ister. Ne ala. Akıncılar gücümüze güç katar. Payitahttan da altın gelmiş. Kardeşim Beyazıt'ın gönderdiğini söylerler. Şehzade Bayazıt Edirne Sarayı'ndalar. Zinhar müdahale etmeyeceklermiş bize. Fakat Şehzadem, şu size bahsettiğim Akıncı Bey'i emrinize girmek için bir şartı var. Kimin adineymiş bana şart koşmak? Dediğine göre daha önce sizinle karşılaşmış Şehzadem. Birlikte kılıç sallamışsınız. Herkes sizin öldüğünüzü sandığı için emin olmak istiyor.
Ne vakit çıkacaksın yola? Yakında şehzadem. Bakalım isyancılardan ne haber gelecek? Düzmece Mustafa sana kendini göstermez Atun Hoca. Senden kaçmak isteyecektir. O yüzden ben de seninle geleceğim. Olmaz şehzadem. Sizi tehlikeye atamayız, ihtiyatlı davranmalıyız. Şehzade Selim, ben hünkârımızın gözünden düşürmek için elinden geleni yapacak. Türlü türlü oyunlara başvuracaktır. Buna karşılık ben de Düzmece Mustafa'nın kellesini bizzat alıp hünkârımıza sunmalıyım. Hünkârımız aramızdaki farkı anlamalı Atmaca. Anladın beni değil mi? Başla. Geldiğini işitmemişim. Sen de benim gibi uyuyamıyor musun? Ölenlere ise yetim. 
onların halini tarif edecek bir sıfatları var. Biz evladımızı kaybettik. Ya biz? Bizim acımızı kim? Paşa Hazretleri, ben Bostancıbaşı Ramazan Ağa. Şehzademiz Bayezid içerideler mi? Değiller paşam, çıktılar. Nereye gideceklerine dair malumat vermediler. Şehzademizin beraberinde gelen kuvvetler hazır olsun. Hünkârımızın emri var. Derhal asilerin üzerine yürüyeceğiz. Şehzademiz Bayezid Hazretleri'ni beklemeyecek miyiz paşam? Lüzumu yok Ramazan Ağa. Zaten hayli vakit kaybettik. Asileri ikna edebilecek misin Atmaca? İnşallah Şehzadem. Elimden geleni yapacağım. Hünkârım. Mihrimah Sultanımız geldiler. Nereden başlayacağımı inanın bilmiyorum. En son yüz yüze konuştuğumuz günden bugüne... ...felaketlerin birini atlatamadan diğerine maruz kaldık. Gitenlerin acısı hala yüreğimi yakıp kavuşuyor. Cihan hükümdarısınız. En doğrusunu bilirsiniz. Kızım hem aşağı ne vakittir sizi soruyor. Huzurunuza çıkmak istiyor. Arzu ettiği vakit gelebilir. Nasıl affetti mi? Şükürler olsun. Saat yerinde. Lakin bu aralar hayli huzursuz. Babasını göremediği için. Malum. Emniyetimiz için epeydir Rüstem'le ayrı kalıyoruz. Bunun adını da işitmek istemiyorum Mihrima. Ordugahta kalkıştığı işleri unutmadım. Sadık bir kulunuzdur. 
yeni şeylerin isyana mani olmak için tedbir almışsa, sizi korumak istemişse suç mu bu? Hem ne menfaat olabilir ki? Siz de gördünüz. İki senedir sürgün hayatı yaşıyor. Kızımla ben de çok üzgünüz. Yokluğunuzda neler çektik Allah bilir. Oldu ya da canını almadı mı dua etsin. Hünkar. Ne olur insaf edin. Bugüne dek yalnızca sizin istediğiniz yaptı. Zinhar yalanı dolana başvurmadı. Hakikati siz de biliyorsunuz. Mustafa abimin canını almasaydınız o sizinkini alacaktı. Başka bir DJ yoksa çekilebilirsin. Uvel Paşa, Şehzade Mustafa'yı götürecek misin bizi? Şehzade Mustafa, kendisine itimat etmeyenlerle görüşmek istemiyor. İstemez tabii. Yalan ortaya çıkacak biliyor. Cesaret edemiyor. Ağlar! Şehzade Mustafa'nın adını lekeleyen o ahin bir sahtekar. Hepinizi kandırıyor. Şehzade Mustafa ne yazık ki artık yaşamıyor. Yalan söylüyorsun. Şehzademiz hayatta. Ordugahtan kaçtı, kurtardı canını. Keşke dediğin gibi olsaydı da abim hayatta olsaydı. Başımızda dursaydı. Abim mi dedin? Sen kimsin? Edebinle konuş efendi. Karşında Şehzade Sultan Bayezid Hazretleri duruyor. Ne malum esas sahtekarın siz olmadığınız, ha? Ne bileceğiz senin gerçekten Şehzade Bayezid olduğunu? Elinde tuttuğuna mektupta isyana karışan herkesin kellesini almamı emrediyor hünkârımız. Tuğra'ya bak, hakiki olduğunu anlayacaksın. Edirne'de binlerce asker şu anda bekliyor. İstesem tek bir emrimle hepinizi kılıçtan geçirirler. İstesem muhafızlarımın oklarından nasibini alır, şuracıkta can verirsiniz. Madem öyle, ne duruyorsunuz o vakit? Neden öldürmüyorsunuz bizi? Çünkü rahmetli şehzademize inananların canına kıymak istemiyorum. Hünkârımızın sana olan öfkesi hala dinmemiş. Aranız nasıl düzelir, sadarsa nasıl dönersin hiç bilmiyorum. Senin adını dahi duymak istemiyor. Aradan onca vakit geçti. Yatışacağını umuyordum. Sultanım. Paşa Hazretleri. Hünkârımız sizi bulup, ...getirmemi emrettiler. Ah, 
Yardım et bana Mihrim'a. Yoksa ki ellem gidecek. Ne anlatıyorum Rüstem ben? Elimden geleni yaptım zaten. Kardeşim kaçırıldı. Öldürüldü sustun. Saraydan kovuldum göz yumdun. Şimdi yardım edeceksin bana. Anlamıyor musun? Hünkârımız çok değişti. Başka biri o. Hiç tanımadığım biri. Kendinle birlikte beni de felakete sürükleme. Hünkârımızın oklarından abim bile kaçamadı. Sen nasıl kaçacaksın? Çık karşısına. Kaderine razı ol. Bana itimat ediyor musun Uveyl Paşa? Yolunuz bizim yolumuzdur şehzadem. Hala. Şimdi o düzmece Mustafa'yı ordugahınızdan gizlice çıkarıp bana getireceksiniz. Ve bunu tıynetsiz herifin kellesini bizzat alacağım. Akabinde dostlarınıza hakikati söyleyecek, affı o mahsur olduklarını bildireceksiniz. Emredersiniz şehzadem. Hasret kaldım. Nihayet döndünüz. Seninle ilgili nihai kararımı seferden sonra vereceğimi söylemiştim. Artık burada olduğuma göre bu meseleyi nihayet erdirmem icap eder. karşısında. Oyunum kıldan incelir hünkârım. Lakin bilmenizi isterim ki. Ben her daim size sadakatle hizmet eden bir kulunuzum. Size hiç ihanet etmedim. Etmem de ne yaptıysam siz yüce padişahımızın İstikbali ve saadeti için yaptım. Bir mah olmasa senin ölüm emrini çoktan verirdim Rüstem. Bir mahın yüzü suyu hürmetine senin canını bağışlarım. Şimdi git bir daha da gözüme gözükme. Bir mahın ve torunum Yumaşşan'ın saadetiyle alakadır o. Çekilebilirsin. Ne 
Sadareti döker misin? Sadareti dönecek misin? Ne sadareti sultanım? Canımı zor kurtardım. Derhal Ramazan ayı yollanın. Ramazan ayı yok şehzadem. Nasıl yok? Nerede bu adam? Siz yokken Mehmet Paşa geldiler şehzadem. İsyanı bastırmak için hünkârımız gönderdiler. Ramazan ağa ve elimizdeki askeri alıp gittiler. Paşa vazifesinde muvaffak olmuş. Düzmece Mustafa'yı ele geçirmiş. Ahla. Asiler karşılarında Mehmet Paşa'yı ve ordumuzu görünce dağılmışlar zaten. Düzmece Mustafa'yı da sözde vezir azamı olan Üvey Tavuca teslim etmiş. Mehmet Paşa kaçakların peşinde. İsyanın artıklarıyla alakadar oluyor. Nerede şimdi bu sahtekar düzenbaz? Zindana atılmasını emrettim hünkârım. Şehzadem Bayazıt'ın vaziyetiyle alakalı bir malumat var mı? Pek. Dilim varmıyor hünkârım. Lakin şehzademiz Bayezid'in meselenin vahametini kavrayamadığı aşikar. İsyana müdahale etmek şöyle dursun. Asilerle müzakere edip anlaşma yapmak istemişler. Nasıl olur bu paşa? Benim şehzadem ne maksatla asilerle anlaşma yapmak ister? Kötü bir niyetleri olduğunu zannetmem hünkârım. Tecrübe eksikliğinden olsa gerek. Bana onu koruma. Ne olduysa anlat. Rahmetli Şehzade Mustafa'nın sevenlerine karşı kılıç çekmek istememişler hünkârım. Nihayetinde on bin asi varmış karşısında. On bin asi mi? Kimdir bunlar Ahmet Paşa? Nasıl olur da bu kadar kısa bir müddet içerisinde sayıları iki misine çıkar? Kat'i bir şey söylemek güç. Akıl alır gibi değil zira. Bazı haddini bilmezlerin dediğine göre... Güya Şehzade Bayezid isyancılara bizzat destek olmuş. Hatta sandık sandık altın göndermiş. Sen ne dersin paşa? Senin ağzından çıkanı kuvan işitir mi? Kim benim şehzademe böyle bir iftira atar? Bağışlayın hünkârım. Bağışlayın. Buna zerrece ihtimal vermem. Şehzademiz katiyen size ihanet etmez. Lakin... Vazifem ortalıkta dolaşan bu lafları size arz etmeyi icap ettirir. Paşam. Payitahttan geliyorum. Hünkârımız yolladılar. Kaçmış şehzadem. Darmadağın olmuşlar. Düzmece Mustafa'yı da Uveyl bizzat teslim etmiş. Mehmet Paşa'nın onu ödüllendirdiği söyleniyor. <Gülüyor> Rahmetli abimi sevenlerin desteğini almam da mümkün değil artık. <Gülüyor> Gel. Şehzadem. Hünkârımızı derhal payitahta dönmenizi emrediyorlar.
Beni isyan desteklemekte suçlayanlar varmış. Onlarla anlaşmış, sandık sandık altın göndermişim. Hüngarımızda işin aslasları nedir öğrenmek istiyorlar. Sokulu derhal cevap yaz. Hakkındaki damların mesnetsiz olduğunu, bana bir tuzak kurulduğunu söyle. Ve bu tuzağın iç yüzü ortaya çıkana dek bayitahta dönmeyeceğim. Siz bilirsiniz Şehzadem. Fakat dediğinizi yaparsam hem hakkınızdaki iddiaları kabul etmiş olursunuz... ...hem de alenen isyan etmiş olursunuz. Senin ne haddine benim kararlarımı tartışmak? Ne dediysem onu yapacaksın. Şehzadem, müsaade ederseniz bu konuyu sizinle konuşmak isterim. Selim'in köpeği olmuş. Hep birlikte bize tuzak kurdular. Farkındayım Şehzadem. Bu yüzden attığımız her adıma dikkat etmek zorundayız. Vaziyet çok hassas. Ne yazık ki Mehmet Paşa söylediklerinde haklı. Payitahta gitmezseniz bu alenen isyan sayılır. Onların ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. ki benim oğlumun benim şehzademin kılığında suretine gezersin. Sultan Mustafa'lar bir ölür bin doğar. Sultan Süleymanlarsa bir doğar bin ölür. Derhal alın bu gafilin kendisini. Alın meydanla çengeli alsın. Alsın ki cümle halen bunun sahtekar olduğunu görsün. Paşa Hazretleri, şehzademizle konuştum. Az evvel verdikleri emri geri çektiler. Sen kimsin ha? Şehzademizin yanındaki vazifen nedir? Eski bir Akıncı Bey'im paşam. Şehzademiz lütfettiler. Beni müsahipleri arasına kattılar. Seni bir yerden hatırlayacağım ama... Dur bakalım. Neye karar verdi şehzademiz? Geliyorlar mı benimle? Şimdilik bekleyeceğiz. Ben şehzademizi ikna etmeye çalışacağım. O vakte kadar siz de kendinizi tutacaksınız. Payitahta tek bir satır yazarsanız... ...kendinize bir düşman kazanmış olursunuz. Ve bu düşman... ...şehzade Bayezid olur. Bayezid hainlikle... ...isyana destek vermekle itham ediyorlar. Evladımı bilirim. Burnun dikine gidecek. 
Hakkında konuşulanları işitince geri dönmeyecek. Bir şeyler yapmalısın. Bayazı da buraya getirmelisin. Gelmez seçler sarpa sarar. Allah korusun. Hünkârımız üzerine asker yollar. Bu ne kadar doğru olur bilmiyorum sultanım. Belki de hünkârımız Allah muhafaza şehzademizin idamına hükmedecek. Validem hayır. Rüstem derhal Edirne'ye git. Oğlumu buraya getir. Mehmet'i Cihangir'i kaybettim. Bayazı'tı kaybedemem. Onu kaybedemem. Buna dayanamam. İçiniz rahat olsun sultanım. Ne yapar ne eder şehzademizi buraya getiririm. Ancak bugünü unutmayın. Bugünü unutmayın. Siz oradayken yanınızda kim vardı zinhar unutmayın. Kerimeniz Raziye Sultanımız hayatı vakitsiz gözlerini yumdu hünkârım. Cennet avdet eyledi. Toprağı bol olsun. Amin. Nur içinde yatsın benim güzel kızım. Yahya. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Demek geldiniz. Fakirhaneme teşrif ettiniz. Senelerdir görmediğin kardeşini sen böyle mi karşılarsın Yahya? Benim kardeşim nerede, ne haldedir bilmiyorum hünkârım. İki sene evvel Konya'da evladının canına kıydığı gün kaybettim ben onu. Şehzadem, mutlak payitahta gitmemiz icap eder. Validini Sürem Sultan ve Mihrimah Sultan sizin için kendilerini siper edeceklerdir. Hünkârımız bu tuzağa asla itibar etmeyecektir. Bunu sen mi söylüyorsun Atmaca? Gözünün önünde öldürmediler mi abimi? Ya ne akıbet benim de başıma gelirse? Hayır. Ben Mustafa abim gibi değilim. Onun gibi ölüme kendi ayağımla gitmem. Bağışlayın şehzadem. Fakat hakikatin farkına varmalısınız. Şehzade Mustafa'nın peşinden gidenler bugün sizin safınızda değil. Onun kadar gücünüz yok. Yeterli miktarda kuvvete sahip değiliz. Eğer payitahta gitmezsek... Hünkârımız asker yollar. Bir çare kalırız. Çık dışarı. Şehzadem, çık dışarı. Biraz düşünmek istiyorum. Sen ne dediğinin farkında mısın Yahya? Ne demek benim kardeşim kayboldu? Sen ne cüretle böyle bir şey söylersin? Bu gözler kardeşime ait değil. Bu eller, bu kalp. Benim kardeşim merhametlidir. Masumlara kıymaz. Karıncayı incitmekten dahi imtina eder. Benim kardeşim vicdanlıdır. Yüce gönüllüdür. Siz hünkârım, siz o gün... Sadece evladınızı değil, benim kardeşimi de öldürdünüz. Sen bu sözlerin nereye varacağını bilmez misin Yahya? Siz de bilirsiniz ki hünkârım Allah'tan başka hiçbir şeyden korkum yok. Kefenim de hazır, mezarım da. Lokman Ağa! Yahya Efendi'yi azlettim. Bundan böyle sağını seman medreselerinde müderris değildir. Tekavütünün verilmesi için icap eden neyse yapılsın. Emredersiniz hünkârım. Madem sen benim kardeşim değilsin, bundan sonra yüzünü dahi görmek istemiyorum senin. Hünkârım. <gülüyor> Söyle. Bunca senenin hatırı varsa nazarınızda, sizden son bir arzum olacak. Rahmetli şehzademizin validesi Mahidevran Sultan'ı müşkül koymayın. 
namerde muhtaç etmeyin. Hiç olmazsa ömrünün son günlerini huzur içinde geçirsin. Sende Rüstan Paşa! Duran! Duran! Emrediyorum Duran! Emrediyorum! Ne işi var burada? Kardeşimin katili! Atmaca artık benim has oda başım. Müsahibim. Şehzadem, o bir katil. Paşa! Her şeyi unutacaksın. Bundan böyle birlikte hareket edeceksiniz. Sinar, o haini öldürmeden bu dünyada bana rahat yok. Bu bir emirdir Rüstan! Eğer benim yanımdaysan buna mecbursun. Mecbursunuz! Bayezid'in hakkındaki ithamların hepsi uydurma. Belli ki birileri tuzak kurmuş. Şehzademi isyankar. Sana düşman göstermeye çalışıyorlar. Bayezid'in kabahati ayağım beyan yürüm. Ben ona isyanı bastırmasını emrettim. O Edirne Sarayı'nda oturmayı tercih etti. Bunu yapan diğerleri neden yapmasın? Hakikati göreceksin Süleyman. Göreceksin. Bu bir tuzak. Bu tuzağı kuranlar açığa çıkacak. Madem bu bir tuzak... ...o halde söyle bana bu tuzağı kim kurdu? Kim var bu işin arkasında? İki senedir olup bitenler herkesin malumu. Beni düşman bellediler. Bu yüzden de evladıma saldırıyorlar. Ona türlü iftiralar atarak kanına girmeye çalışıyorlar. Ne olur Süleyman bu yalanlara inanma. Bayezid senin gözünün nuru. Kıymetlin. Benim dört oğlum vardı. İkisini kaybettim. Aslan gibi iki şehzademi toprağa verdim. Bir daha aynı acıyı yaşamayacağım. Buna izin vermem. Her kim ki onların kılına dahi zarar verirse karşısında beni bulur. Hürrem derhal dairene dön ve bir daha ben çağırmadan zinhar buraya gelme. Rüstem. Hakkınızdaki ithamlar maalesef çok ağır şehzadem. Yara almadan kurtulmanız imkansız. Tahmin ettiğim gibi derin bir çukur kazdılar önüme. Ama beni içine atamayacaklar. Asker toplamamız lazım, güçlü durmamız lazım. Zinar böyle şeyler getirmeyin aklınızda şehzadem. Maazallah yerin kulağı var. Her şeyi düzeltmek için bir yol vardır elbet. Hünkârımızın huzuruna çıkmanız en doğrusu şehzadem. Ceza alabilirsiniz. Lakin vahim bir neticeyle karşılaşmayız. 
Ya dediğiniz gibi olmazsa? Ya hünkârımız idamıma ferman verirse? O vakit kim duracak önümde? Bunu yapabilecek tek bir kişi var. Hürrem Sultanımız. Zaten buraya kendilerinin arzusuyla geldim. Bir an evvel payitahta dönmenizi ve hünkârımızın karşısına çıkmanızı istiyorlar. Malumunuz, Hürrem Sultanımızın hikmetinden sual olunmaz. Sizi hünkârımızın önüne atmaz. Emin olun. Hani geleceklerdi? Nerede aslanım? Ne gelen var ne giden? Sultanım, Allah Rüstem Paşa'mız öyle haber vermişler. Bayısın sağ sol belli olmaz, caymış olmasın. Ağzından yel alsın. O vakit ben bile kurtaramam onu. Bayazıt, Allah şükürler olsun aslanım. Bayazıt. Gelmeyeceksin diye öyle korktuk ki. Hünkârımız pek sevinecek sözünü dinleyip gelmene. Buraya gelmemin sebebi hünkârımızın sözü değil mi İrima? Bariden böyle istediği için geldim. Hünkârım, başka bir arzunuz? Çekilebiliriz. suyuna git. Ne kaybedersin? Ağzından çıkacak iki laftan mı koçunuyorsun? O iki laf benim onurumsa evet koçunurum validem. Hünkârımız üzerime cellatları salsa da iyi. Af dilemem. Şehzadem hünkârımız sizi bekliyorlar. Hanım neler oluyor?
Şehzade. Bayezid gelmiş. Hünkârımızın yanındaymış. Haberim var Şehzade. Birazdan neler olduğunu öğreniriz. Sence nereye varacak bu iş paşa? Şehzade Bayezid'in Şehzade Mustafa'nın yolundan gittiği aşikar. O da gizlice nikah kıymış ve isyanla itham edilmişti. Hünkârımız. Allah muhafaza. Şehzade Bayezid'in ölümüne mi hükmedecek dersiniz? Tabii bu bir ihtimal sultanım. Bunca yıldır cenk meydanlarında kılıç salladım. Kafirlerin canını aldım şehzadem. Cenk ederken vakıf olduğum bir hakikat var. O da can alırken ilkinin en zoru oldu. Sonrasında şerbet deniyor insan. O ilk seferdeki tereddüt kaybolup yerini hiçliğe bırakıyor. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız şehzadem, diğer ihtimal düşünün. Neymiş o diğer ihtimal Nurbanı? Az Allah sizin ölümünüz. Sana isyanı bastırmanı emretmiştim. Benim ne niyetim buydu hünkârım? Maksadım düzmece Mustafa'nın kellesini almak ve bir günah insanların kalbine engel olmaktı. Muvaffak olmak üzereydim. Mehmet Paşa gelmeseydi tabii. Asileri gizliden gizliye senin desteklerine dair tevatür var. Hakkındaki bu ithamla alakalı ne demek istersin? Yalan hünkârım. İftira ediyorlar. Rahmetli kardeşim Hatice Sultan'ın kızı Huri Cihan'la nikah kıydığını da mı iftira? O doğru. Eyme başını yüzüme bak. Gözlerimin içine bak. Ve hey gafil! Sen ne cüretle beni kandırmaya, benim arkamdan iş çevirmeye kalkarsın? Üstelik ben seni defaatle ikaz etmişken. Seni öldürmek istesem bunu kendi soframda mı yaparım? Bayezid. Cüretim bağışlayın hünkârım. Rahmetli Mustafa abime ve Pargalı İbrahim'in nasıl öldüğünü düşününce... Ama sen o ki sen de o isyankar abinin yolundan gitmek niyetindesin. Halbuki o hadisenin sana ibret olması icap ederdi. Bayezid, ölüm. Sen de bunu mu istersin? Nedir bu sessizlik paşa? Şimdi çoktan haber gelmiş olmalıydı. Merak etmeyin şehzadem. Birazdan öğreniriz. Sen öğrenmene dön Nurbanu. Şehzadem de meşgul ol. Gel. Şehzadem. Hünkârım sizi bekliyorlar. Geliyorum Lokman. Çekilebilirsin. Hünkârımız beni neden çağırdı? Bu işte bir dahlimiz olduğunu anlamış olabilir mi? Yok. Şehzadem, telaşa lüzum yok. Zinharı ispat edecekleri bir vaziyetimiz yok. Mümkün değil. İnşallah dediğiniz gibidir paşa. Her şey açığa çıkarsa 
Sizin de geldiğiniz gider ona göre. Selim. Sakın hünkârımızın huzurunda birbirinize düşmeyin. Siz bundan sonra olacaklara mani olamazsınız Valdem. Artık karışmayın. Senin ne işin var burada Hatun? Derhal dairene dön. Şehzademiz istediler. O yüzden geldim. Karşında bir sultan var Hatun. Eğer sana dönmeni emrediyorsa döneceksin. Sen de git koruyacağım. Hünkârım. Selim'e yaptığın bir izah var mı peki? Ben seni Selim'e payitahttan kovasın diye mi saltanat bir tayin ettim? Biri bin kadar anlattı değil mi? Bunu ondan işitmedim. Bilakis kardeşin senin kabahatlerini örtmek istedi. Hanedanımın istikbali için senelerce sizi takip ettim. Gözüm hep üzerinizdeydi. Hanginizin bu tahta layık olduğunu düşündüm. Artık eminim. Allah nasip ederse... ...benden sonra tahta çıkmasını dilediğim şehzadem... ...Selim'dir. Bunu herkes böyle bilsin. Bilhassa sen Bayezid. ne karar verdi? Bayazat. Demek seni cümle Osmanlı mülkünün veliahtı ilan etti öyle mi? Bu bir zafer Nurbanu. Böylece Bayazat da, validem de, Mihrimah da beni ciddiye almaları gerektiğini anlayacaklar. Vakti gelmişti. Fakat şimdi her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Karşımızda artık sadece Şehzade Bayezid yok. Onu sevenler de var. En başta da Hürrem Sultanımız.
Allah sonumuzu hayır etsin. 